¡Ya llegó mamá! Llegué, amor. Te extrañé. Oh, cuidado, cuidado. Oh. Mamá, ¿cómo te extrañé? Mi hija. Te amo, mamá. También yo. Ya me hacía falta un fuerte abrazo de mis hijos. Oh. Y mis besos. Oh. Son todos para mí, señor. De acuerdo, ahora entraré a la casa, ¿sí? Sí, mamá. Mis amores. Ay, hijos, esperen, me levantaré. Cuidado. Bienvenida a bajar. Te extrañamos. Gracias. Yo me preocupé, como todos. Vengan ya. Entra, Doro. Entren todos. Quiero ir un momento a mi habitación para descansar. Caminen, niños. ¿Y entonces ustedes ya querían verme? Así es. Moría por verlos. ¿Y qué tanto hicieron ahora que no estuve? Jugar vagamón todo el día. ¡Ah! ¡Eso es genial! Pero yo no pude jugar. Ah, ¿Y por qué no, mi vida? Es que yo no lo entiendo. Oh. Doruk, dime. ¿Quieres regresarte al apartamento? Uh -huh. Extraño el apartamento. No me veas de esa forma o te veré peor. Está bien, ya basta. Para que podamos volver, mamá se tiene que aliviar. Y para que me alivie, tengo que estar alimentándome muy, muy bien. Hay que sí, mami. Te enseñaré a jugar vagamón, no te preocupes. Uh -huh. ¿Tú sí la entendiste? Sí, es muy fácil. Excelente, amor. Ah, ya vienen a comer. Mamá, tú siéntate. Cuidado. Yo me encargo. Yo le sirvo. Bajar. ¿Cómo te sientes? Te ves mucho mejor, hija. Siri, empaca tus cosas después de comer. Tu hermana ocupará tu habitación. ¿Qué? Lo que escuchaste, tu hermana y sus hijos se quedarán en tu habitación. Ember, cariño, ¿no es una decisión apresurada? Eh, así es, Ember, por favor, estamos bien en nuestra habitación. Así es, me gusta. Eso no es cierto. Estamos apretados. La habitación es pequeña. Yo sí me quiero cambiar a la otra. Doruk. Está bien, Doruk. Es verdad. Como no, si antes tenías tu propio hogar. Por eso esto no es normal. Tengo la razón, dime. Así es, el apartamento era grande. Sirin. Bien, papá. Una vez que cenemos, yo creo me mudaré. Al fin ya tienes una familia. A mí tú ya no me necesitas. Eso no es lo que quise decir. Por tu hermana te lo estoy pidiendo. Ya le dice que durante el trabajo. Vaya, ya le siempre tiene que salir en todas nuestras conversaciones. Mira, hija, tú quédate en tu habitación. Entendiste, Ember. Ya que bajar usará la nuestra. Oh, está bien, me parece perfecto. Así es. Ay, no, no. Nunca aceptaré su habitación. Sería incómodo, por favor. Es decir, ¿que dormirías ahí, en tu propia casa? Sirina, ¿a ti qué te importa? Bajar, por favor, tú tienes que aceptar que es una decisión tomada. A cenar, tengo hambre. Yo ya me cansé, cene. En ver solo que en este momento yo quiero descansar. Y si hacemos el cambio luego, cenemos. Cena, hija. ¿Se enfriará?
¿sabes algo? Tú cocinas mejor y más sabroso que mamá. ¿En serio? Así es. Es que casi nunca me como las verduras. Pero esta vez voy a querer más comida, abuela. <risa> Mi vida, entonces disfrútalo. <risa> ¿De verdad? No me digas. Así que la abuela guisa mejor. Sirén, hija mía, no hagas esto. Ella está enferma. Sí, muy bien. Eso lo sé. Quiero... que vengas con nosotras al hospital a donar sangre. Acompáñame. Porque... a tu sangre... Leerán algunos estudios que determinen si tú eres compatible con tu hermana. No va a ser doloroso. Está bien, mamá. <ríe> mm. Eres tan buena hija. No lo olvidaré. ¿Quién no? Para 